Matrix, de illusie van onze realiteit. Podcast die niet luistert. We doen uh, vandaag uh, dingen die uh, weer wat met uh, politiek te maken hebben. Niet uh, bepaald mijn favoriete ding, omdat er zoveel interessante andere dingen zijn. Maar goed, uh, we zijn alles aan het opbouwen en uh, daar hoort uh, ook onze visie over uh, links en rechts. Althans mijn visie in dit geval, want ik ben vandaag in eentje. Het is 30 uh, maart, midden in de coronacrisis. En uh, we gaan uh, binnenkort uh, horen of... Uh, of de horecagelegenheden, kinderopvangcentra's en dergelijke weer open zullen gaan of niet. Ik denk dat het verlengd zal worden. Dat is uh, wat, wat eraan zit te komen. Uh, goed, uh, de gevolgen hiervan uh, moeten we maar uh, afwachten. Inderdaad, van wie? Van onze politieke leiders. Uh, er zijn uh, dingen allerlei geroep, uh, geroepen, beloften zijn er gedaan. En uh, ik vraag me altijd uh, dan af uh, in hoeverre gaat dat worden nagekomen. Goed, dat wachten we af. Uh, wat wel belangrijk is, uh, wat ook hieraan gerelateerd is uh, als de verkiezingen er straks zijn, uh, vraag ik mij echt af of, uh, of het überhaupt dus zin heeft om te, om te stemmen. Nou, dat vraag ik me al jaren af trouwens. Maar ik denk nu dat er, ik heb het idee dat er nu een steeds grotere groep mensen komt uh, die zelfs ook eerst op rechts, uh, uh, rechts, uh, rechtse hoop hadden, zeg maar. Maar uh, uh, in deze tijden dus van deze crisis. Uh, uh, va- vallen partijen ook gewoon door de mand, zeg maar. Dus in dit geval ook rechts, uh, Baudet en Wil- Wilder zijn uh, zeker door de mand gevallen. Uh, voor heel veel mensen, heb ik gemerkt. Goed, uh, we hebben het nu over illusie van links en uh, daar wil ik het graag over hebben. Um, en dat ga ik uh, globaal uitleggen. V- voor mensen die hier dieper op w- willen graven, kunnen, kunnen, kunnen gewoon uh, wat dingen uit deze podcast misschien uh, opzoeken om uh, daar dieper op in te gaan, uh, als je het interessant vindt. Ik vertel het even globaal. Nou, communisme, wordt, of tenminste communisme, uh, de linkse partijen, die worden vaak uh, gerelateerd uh, aan uh, socialisme, communisme, wat ik net ook eigenlijk al zei. En uh, ja, dat, dat staat altijd als een uh, mooi big happy family en uh, het, het, het klinkt prachtig en uh, het... Het is alleen lastig uitvoerbaar. Goed, um, ik vind het belangrijk uh, als je gaat stemmen, uh, vooral, uh, of als je iets onderzoekt, is om een beetje naar de oorsprong, naar de ideologie van diegene te kijken, waar dat eigenlijk van afstamt. Vaak is dat een ideologie die heel ver terug in de tijd gaat. Veel mensen doen dat niet. Um, uh, onlangs dat ik niet ga stemmen, uh, wil ik wel weten waarom ik niet ga stemmen. En uh, heb ik wel uh, wat dingen globaal uh, gekeken en onderzocht. En uh, ja, daar kom je wel tot verrassingen te staan uh, als je dan uh, concludeert dat gewoon een hele dunne lijn is eigenlijk tussen uh, extreem rechts en extreem links namelijk. Want als we kijken naar uh, uh, extreem rechtse leiders, uh, nazi zeg maar, bijvoorbeeld Hitler, die, die was eerst een socialist. Mussolini, uh, Italiaanse dictator, die was eerst een communist voordat hij een fascist werd. Dus uh, hoe kan het zijn dat uh, uh, dit soort uh, prominente figuren uh, in één slag bam een andere richting kunnen kiezen? Of hebben ze überhaupt wel een andere richting gekozen en gewoon een naam veranderd? En uh, dat is de trick die wordt gespeeld. Je wordt dus eigenlijk constant uh, van beide kanten uh, vanaf één punt gestuurd. Dus uh, de heersers van het schaakbord zeg maar, waar we in zitten... Die, uh, die sturen gewoon uh, telkens uh, poppen die uh, naar voren komen en gerecht brengen waar wij trek in hebben. Maar op dit moment hebben mensen gewoon geen politieke trek, lijkt het wel. Want uh, er is veel uh, uh, onrust bij uh, mensen die uh, niet dieper graven in onze realiteit. Ze zijn bang. Mensen die hiermee bezig zijn, lijken hier uh, vrij goed mee om te gaan en nuchter te blijven. En, uh, en gewoon uh, dingen te, door dingen te onderzoeken dus. En... Uh, nou, uh, Karl Marx was een uh, figuur dus die uh, grote invloed heeft uh, gehad op het uh, oprichten van communisme. Dat heeft hij, uh, ja, je hebt de Franse revolutie hebben we gehad, 1789 tot 1799 duurde het. Uh, hier, uh, hier is uh, zeg maar uh, Frankrijk een uh, republiek geworden. Maar uh, dit ging ook dan heel erg gepaard met uh, superveel geweld. En dat is wat ze je nooit ver- uh, erbij vertellen, zeg maar, in uh, boekjes op school. Is dat daar gewoon heel veel geweld voor is gebruikt om uh, aan de macht te komen om de mensen te helpen. Dus uh, Theo Maassen zei het uh, een keer heel goed, dat is wel, is wel een goeie. Dat, uh, dat is dus uh, iemand net zo lang martelen totdat hij lid wordt van Amnesty International. Daar kan je een beetje misschien mee vergelijken. Dus uh, het is, uh, het, is uh, het ene, ene zeggen, het tegenovergestelde doen. En daar, daar hebben zij heel erg veel uh, last van, uh, die politieke partijen. Vooral van links, want ze doen precies tegenovergestelde van wat ze beloven. 
Nou goed, um, waarom is het interessant uh, dat uh, verhaal van communisme, Karl Marx, die uh, boek uh, uh, Communist Manifesto heeft geschreven, volgens mij was dat met uh, de heer Engels samen, ik weet het niet zeker. Goed, uh, als je de aspecten daarvan bestudeert, heb ik niet gedaan, wel globaal uitgezocht, is dat er heel veel nieuw world order uh, termen naar, naar boven komen en ideologieën. Dus uh, één grote staat, gerund vanaf één punt. Uh, wij zorgen wel voor jullie. Wij zijn de goede, uh, een goede overheid die voor, uh, voor zijn burgers zorgt. Uh, laat alles maar aan ons over. Uh, betaal lekker veel belasting. Niks is eigenlijk van jou. Je hebt geen eigen huis, geen grond van jou. Um, heel, veel, heel veel dingen die ik nu uh, niet even 1, 2, 3 uh, opnoem, kom ik straks later nog op terug, uh, zijn dus uh, terug te vinden uit die ideologieën. Denkwijze van Hegel, waar Baudet ook wel eens naar refereert trouwens. Het is gewoon een globale wereld waar, waar, waar alles uit één punt kan worden gerund. Dus in principe schelen de ideologieën van Adolf Hitler en Karl Marx niet eens zo gek veel. Ik kan je zelfs vertellen dat als, als zeg maar Hitler, als hij de oorlog wel had gewonnen, misschien heeft hij dat ook wel, maar dat is een heel ander verhaal, dat eigenlijk niet gek veel zou veranderen. Uh, het, het, het was dezelfde ideologie. Het zou niet gek veel anders uh, zijn. Uh, waarom? Omdat het ook eigenlijk een figuur is die uh, door dezelfde elite figuren, grote namen, uh, door dezelfde figuren wordt bespeeld, zoals de Rothschilds. Heel interessant natuurlijk, want uh, ja, wat ik net al zei, de ideologieën van, uh, van uh, Karl Marx uh, zijn uh, zelfs tot de Illuminati Adam Wijshaupt uh, uh, terug te vinden, de oprichter van Illuminati en uh, uh, satanische taferelen. Daar kom ik straks later nog op uh, terug. Uh, daarnaast uh, is, het, uh, is het iemand die zelf vanuit de elite familie komt, uh, uh, ook uh, niet bewezen lid van geheime genootschap is geweest, zijn vader wel. En uh, ook nog eens gerelateerd is aan Rothschild, want zijn uh, oma, die Nanette Solomon, uh, Barend Cohen, een uh, zeer uh, invloedrijke en vermogende familie uit uh, Amsterdam is dat. Die heeft dus, uh, uh, zeg maar, haar, haar nichtje is met Rothschild getrouwd. Dus uh, het is niet allemaal heel toevallig. Maar uh, ja, deze man had gewoon uh, uh, goede connecties, kwam uit de goede familie. Dus ook hij kwam naar voren van... De elite die, uh, die pakt jullie aan en het is tijd dat volk wat voor het zeggen heeft. Eigenlijk een beetje wat, uh, wat uh, sommige leiders hier nu ook roepen. Terwijl ze zelf uit, uit die kringen eigenlijk komen. Weet je wel? Ze komen zelf uit die kringen en doen zich voor alsof ze voor het volk zijn. Daar zit de grote hek, dat is de grote misleiding. En daar moeten mensen eens even goed over nadenken. Wat doen ze uiteindelijk voor het volk? Als je weet dat er door die uh, revoluties uh, zul ik, uh, zoveel mensen dood zijn gegaan. Wijs voor mensen. En uh, er waren meer sociale uh, ideeën en partijen in die tijd. Maar die zijn door deze ideologie gedomineerd en gewoon compleet weggevaagd. Daar hoor je niks meer van. Dus dat socialisme is gewoon bam, geconnecteerd aan Karl Marx, aan die ideologie. Wat hij uiteindelijk ook uh, een, uh, een uh, Masonic, een, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, uh, misschien zelfs een New Age-achtig uh, idee is. En, uh, voor, uh, ja, voor deze wereld, waar uh, heel veel uh, misleidingen in zitten. En uh, daar zullen we een andere podcast over hebben. Dan uh, heb je het echt op een, op een multidimensionaal level uh, misleidingen. Waarin zelfs de leden van Illuminati uh, ook uh, nog steeds uh, inderdaad kunnen worden misleid. Uh, om je een idee te geven, voor mensen dus die denken dat je als je links stemt, dat je een uh, goed per se een goed persoon uh, bent, die, uh, die, die begaan is met mensen en uh, dergelijke. Um, om je een idee te geven, een goede vriend van Karl Marx vertelde zelf dat hij dat van hem hoorde, van hemzelf, dat hij de taak van de Satan aan het uitvoeren was. En je kan dat ook eigenlijk aan uh, sommige uitspraken in zijn boeken, kan je dat, uh, of uitspraken die hij heeft gedaan, kan je dat uh, terug herleiden. Zoals uh, uh, het volgende wat hij zei. Mijn ziel, ooit trouw aan God, is nu bestemd voor de hel. Uh, afhankelijk, uh, als ik het goed heb begrepen, ging... Uh, uh, Karl Marx uh, naar een christelijke school, Jesuits, Jesuiten, die zijn heel belangrijk in de Vaticaan als we het over Illuminati hebben en dergelijke. Maar goed, uh, afhankelijk ging hij dan naar de kerk. En hij deed zich voor als een atheïst, maar als je dieper uh, ging graven, uh, dan uh, kon je afleiden dat hij uiteindelijk uh, door invloed van uh, waarschijnlijk geheime genootschappen uh, zeg maar, uh, uh, toch naar dat duister, 
duistere occultisme uh, toeging. Uh, een andere uitspraak van hem is, uh, waar je ook kan leiden van, hey, maar wat, wat zijn jouw ideeën, man? Dus ik heb het nu over de oorsprong van linkse partijen. Hè? Even mensen weer even wakker te maken. Over wie heb ik het? Karl Marx. Dus als je op links stemt, stem je op een man die deze, uh, die deze ideologie heeft uh, bedacht. Dit is een van zijn uitspraken nog. Je zal zinken en ik zal je volgen en lachen. Fluisterend in je oren. Dal af. Kom met me mee, vriend. Nou, liever niet. Ik blijf lekker thuis. Uh, hij had zich uh, ten doel gesteld de hele mensheid de hel in te sleuren en lachen te volgen. Vertelde hij gewoon in zijn boeken. Wat ik net al vertelde, die Franse revolutie, een en al ellende. Uh, we, hebben, we hebben zeg maar uh, uh, meerdere voorbeelden van communistische revoluties. Waarbij dus uh, gigantisch veel mensen zijn overleden. Uh, als we het hebben over holocaust, wat komt er in je op? Hap, Adolf, Adolf Hitler. Dat is het eerste wat in je opkomt, want uh, dat verhaal is natuurlijk verschrikkelijk. Even kijken, hoeveel was het? 20 miljoen doden, Hitler. Maar als we even kijken naar uh, King Mao, hoe hij uh, de commun commun communisme daar heeft ingevoerd. Getallen kunnen verschillen, maar ik, heb, dus ik, ik neem nu een getal van 80 miljoen. Maar al is het 20 miljoen minder, wat sommigen zeggen, 60 miljoen, is het nog drie keer meer dan Hitler. Ja? Denk goed na, hè? want als, als, je, als, je, als we het over nazi's hebben, dan heb jij meteen de trilling in het woord nazi, uh, geeft iets wat verschrikkelijk is. En dat is het ook. Maar uh, de revolutie van de communisten, daar denkt nooit iemand over na. Als je iemand Hitler noemt, voelt hij zich beledigd. Maar als je tegen iemand zegt, hey King Mao, miauw. Nou, dan zegt hij, uh, wat een gekke jongen is, is dat die dat zoiets zegt tegen mij. Verder niks. Nou ja, in ieder geval Stalin, uh, ook communist, uh, ook verantwoordelijk uh, voor, voor, voor veel meer doden dan Hitler. Uh, bij met 5 mei dode herdenkingen vind ik trouwens echt een schande dat, uh, dat al die dode Russen, want er zijn meer Russen doodgegaan uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog, uh, Russische soldaten, dan Joden. En het is allebei erg, maar ik vind het echt jammer dan mocht dat Poetin ook niet eens uh, bij die uh, herdenking of zo meer mocht zijn of iets dergelijks. Dat is echt, echt, bizar. We hebben, uh, echt bizar. Dus we hebben het inderdaad over Hitler met 20 miljoen, wat onwijs erg is. Maar kijk eens even naar die communistische revoluties, die linkse revolutie, zeg maar. Gigantisch, gigantisch. En jij wilt mij uh, wijsmaken dat zij het uh, goed voor hebben met mensen, ook op dit moment nu met deze coronacrisis. En uh, dat zij zoveel moeite doen om, om die paar mensen die dood kunnen gaan, uh, om alles af te sluiten en alles. Denk daar maar eens goed over na, weet je wel. Ik wil je nergens van overtuigen. Doe je eigen onderzoek, zeg ik altijd. Gaat zeer gepaard, zeer gepaard met nieuwe Woltoren. Wie, wie zijn er altijd bij betrokken, uh, nieuwe Woltoren? Rothschilds en Dupont. Die twee namen zijn juist de bloedlijnen. Die, die communisme en de Franse revolutie hebben gefinancierd. Het is ook zo na te trekken. Alleen het is gigantisch veel informatie wat, uh, wat in deze podcast wordt uh, gegeven. Dat je misschien niet alles kan natrekken. Maar degene, dingen die je interessant vindt zijn goed, uh, die ik net benoemd, zijn goed terug te vinden. Um, hij was niet alleen dus uh, een, een, een achterneef van uh, Rothschild. Maar uh, hij fungeert... Hij, was daar ook als een uh, secret agent die uh, masonische, uh, occultische uh, uh, leer uh, ook uh, promote, weet je wel. En, uh, en de ideologie van hun gewoon naar voren bracht bij mensen. Wat nu nog steeds ook gebeurt. Alleen op een ander level, op een andere manier. Dus uh, wat ook interessant is, is dat er een, uh, in die tijd ook een rivaal van Karl Marx had. Zijn naam was Mikhail Bakunin in 1869. Uh, uh, zei hij het volgende. Uh, deze wereld, dus dit was in 1869 en uh, hij, uh, hij waarschuwde mensen toen al voor Karl Marx. Hij zei, deze wereld staat nu althans grotendeels ter beschikking van enerzijds Marx en and anderzijds Rothschild. Dit lijkt misschien vreemd. Wat kan er gemeenschappelijk zijn tussen socialisme en een leidende bank? Dus ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, het punt is dat uh, autoritair socialisme, de, de, de communisme, uh, communisme zeg, zeg maar, een sterke centralisatie uh, is daar vereist. Dus uh, uh, zij staan voor uh, centraal stellen van alle dingen. 
En raad is wie de centrale banken in dat geval, want dat moet ook door iemand natuurlijk worden geregeld. Hè? De geldstromen uh, waar we keihard voor werken, um, um, opbrengsten van de staat, noem maar op. Daar is natuurlijk dan ook een centrale bank voor nodig. En raad is wie dat gaat besturen. Ja, natuurlijk is dat zijn achterneef. Dat is niet meer dan logisch. Dus deze Mikhail Bakunin zei heel goed ook van... Uh, uh, waar centralisatie van de bank is, is er noodzakelijk uh, gewijs een centrale bank nodig. En uh, uh, even kijken wat hij nog meer zei, is uh, ja, hoe kan dat dan uh, eerlijk verlopen? Ja, als, we, als we die twee dingen aan elkaar linken. Maar wat hij toen zelf dus ook niet eens wist, is dat uh, uh, Karl Marx ook een achterneef van Rothschild was. Dus uh, ja, dan... Uh, dan valt, het, uh, ja, dan valt het allemaal, uh, begint het plaatje zich te vormen, zoals heel veel mensen het zeggen. Vier spel, dus uh, constant maar uh, 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 meeleven zijn met minderheden, uh, 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 met milieu, uh, zogenaamd uh, doelbewust zijn. En uh, ja, je mag dit niet, je mag dat niet. Al die trieste regeltjes, weet je wel, dat, ja, dat, dat, dat slaat aan op je brein. Zij weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Zij zijn gewoon bezig ons uh, heel goed te laten gehoorzamen. We, we moeten gehoorzaam zijn. Alleen het wordt op een andere manier uh, gebracht. Kijk nu naar hoe, kijk straks hoeveel kleine bedrijven uh, nog meer naar de kloten gaan. Dus er zijn de uh, laatste twintig jaar zijn er al heel veel uh, kleinere bedrijven kapot gegaan. Door die centralisatie wat ze in communisme noemen. Maar hier zijn het gewoon multinationals die het overnemen. Het is gewoon anders uh, verpakt, maar hetzelfde ding. Ze, ze, ze drukken dit er gewoon doorheen op hun manier. Uh, let maar op na deze crisis, uh, coronacrisis. We gaan ook opletten. Dus ik ga ook niet zeggen dat het gaat gebeuren. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Is dat, uh, is dat zeg maar deze coronacrisis, dat woord corona gaat miljoen keer herhaald worden. Net als het woord terrorisme. Met islamverhaal, dat werkt nu niet meer. Dus ze hebben nu een corona, een nieuw verhaal hebben ze. En dat gaat nu zodanig uh, vertaald worden... dat elke ding waar wij onze vrijheid in uh, uh, zullen leveren... Uh, gere gerelateerd gaat worden aan corona. Ja, maar ja, stel je voor dat we weer dat krijgen. Was niet leuk hè, wat er toen gebeurde. Stel je voor dit, stel je voor dat. Dus nu hebben ze de, de, de burger op dit moment zo goed te pakken... dat ze deze ideologie van deze man, Karl Marx, goed kunnen doorzetten. Al had Hitler de oorlog uh, ge gewonnen, hadden ze zijn ideologie, die eigenlijk ook precies hetzelfde is, ook doorgedrukt. Maakt niet uit wie er komt. Hun ideologie wordt gewoon doorgezet. En uh, dat, dat is iets wat je, wat je al hoort te herkennen. Maar de komende tijd zal zich dat openbaren. Daar ben ik, ben ik zeker, zeker van overtuigd. Nou, uh, linkse stemmers, uh, dit zijn de ideologieën. Van jullie oorspronkelijke leider. Ik zou zeggen, zoek het eens een keer uit. Wees altijd kritisch. Ik ben ook absoluut niet rechts. Ik heb een andere aflevering over uh, rechtse partijen uh, gemaakt. En daar zal je zien dat uh, <laughs> dezelfde figuren ook hier uh, eigenlijk indirect uh, bij betrokken zijn. Ook Rothschilds, andere families. Uh, goed, uh, daar heb ik een andere af aflevering uh, over. Maar uh, wat wel interessant is, is dat... Uh, ik hou niet van voorspellingen doen, natuurlijk. Maar uh, wat er nu wel gaat gebeuren... Ik merk nu om me heen... is dat er uh, een extra stroming is gekomen van uh, ont ontvaakte mensen. Uh, dat komt omdat ze zich uh, op dit moment uh, zelf geraakt voelen. Dat is logisch, zo reageert de mens. Pas op het moment dat je zelf wordt geraakt, ga je reageren. En uh, dat is merkbaar... Uh, om me heen uh, beginnen mensen ineens naar me toe te komen die me nooit geloofden over de nieuwe woordorde en noem maar op. Beginnen ze zich toch vragen te stellen. Uh, zelfs mensen hier uit mijn buren, in de buurt, uh, vinden het ook ineens onwijs interessant. Ze willen weten wat er aan de hand is. Ze willen ook andere uh, kant van het verhaal uh, horen. En uh, ja, zo zie je ook dat je in eigenlijk een communistisch à la uh, of Noord-Korea systeem uh, woont, alleen op een andere manier, is dat je gewoon eenzijdig wordt geïnformeerd. Maar ze hebben het zo mooi verpakt dat je denkt dat je in een democratie uh, leeft. Maar dat leef je dus niet. En je hebt de mogelijkheid nu om, om gewoon je dingen te uit, uit te zoeken uh, en, en voor jezelf na te denken. Dus ook niet per se wat ik zeg. Ik zeg het altijd, ik geef je mijn visie. Uh, je moet voor jezelf... Uh, ik hoop dat ik je dan een extra uh, aanzet heb gegeven voor een breder onderzoek. En uh, zodat je voor jezelf uh, kan vergelijken. Want je wordt op tv, ook nu met coronacrisis, uh, ook op tv, op alle zenders, is al, zijn er alleen eenzijdige uh, doktoren of uh, artsen uh, te zien die hierover praten. Iemand die tegenspraak daarin heeft, is niet te zien. 
Um, waardoor mensen hier in Nederland echt het idee hebben, de meesten nog steeds, van ja, uh, ze doen het juiste ding. Maar ik heb al eerder gezegd, als je bijvoorbeeld uh, in een ander land, in Bosnië bijvoorbeeld, wordt uh, op, op tv-journaal uh, hier openlijk wel over gepraat. Over de nieuwe world order en, uh, en, uh, en uh, mogelijkheid tot uh, biologische wapens en wat, uh, wat de echte uh, uh, reden van deze coronacrisis zou kunnen zijn. Dus ik zeg niet dat het zo is. Zou kunnen zijn. En wat betekent dat? Dat je een brede scala hebt aan informatie. En in een democratie is dat toch het minste wat je kan vragen. Dus je kan je ook afvragen van uh, wat is beter? Uh, is het... Uh, uh, Beter om in Noord-Korea te wonen waar je weet dat je gewoon uh, onderdrukt wordt. Dan weet je het tenminste. Staat vast, klaar. Of is het erger in een land als Nederland of in het Westen te wonen... het, het idee hebben dat je vrij bent, maar dat niet bent? Dat is echt uh, nadenken waard. Wat, wat is beter in dit geval? Als je het weet of als je het niet weet? Dus ja, uh, we leven nu uh, echt... Uh, ja, niet om uh, negatief te klinken. Ik ga daar zelf echt vrij goed mee om... Puur omdat ik uh, uh, weet hoe ik met, uh, met uh, dit soort informatie, uh, hoe ik het kan herkennen. Ik herken het ook niet altijd, maar het is nu de laatste tijd zo zichtbaar. Uh, ik kijk nu ook de laatste tijd wat meer tv en uh, het leek, lijkt wel echt letterlijk nu een uh, poppenkast, zeg maar. Dat het gewoon ook zichtbaar is op wat voor manier ze liegen. Want ik was ook in Kroatië in tussentijd en je merkt gewoon... Uh, je mag nu natuurlijk daar niet reizen, maar net toen de coronacrisis kwam en de Kroatië zit nu ook bij de Europese Unie, je merkt gewoon dat dezelfde type informatie ook op Kroatisch nieuws komt. Dus ook, uh, ook uh, hier. En dat is ook weer zoiets van dat uh, idee van uh, één, één staat is ook natuurlijk uh, nieuws uh, verspreiden vanaf één punt en dat moeten mensen maar aannemen. Nou, ik kan jullie vertellen, steeds meer mensen worden wakker en die zijn, die zijn er gewoon klaar mee. Mensen die hier nooit over praten, praten nu hier wel over waarom door jullie zelf. Dus wat gaan we nu doen? En voor mensen die nog steeds twijfelen en uh, dit relateren aan uh, rare complotten of wat dan ook. Er is zat informatie wat de plan is voor de nieuwe world order. Voor, uh, voor, voor de transformatie van, uh, van het systeem waar we in leven. En dat gaat geheid gebeuren. Op wat voor manier exact weet ik niet. Wat ik, wat ik wel weet is dat wat nog veel erger is dan die nieuwe woldoren, maar daar wel een onderdeel van is, is dat wij mensen, onze krachten, uh, die zijn ingedempt. En het lijkt wel uh, dat bij elke crisis die ze zelf creëren, onze, onze uh, krachten en onze vrijheid uh, wordt ingeleverd. En het is echt nu tijd, denk ik, voor mensen, links, rechts, boven, onder, het maakt niet uit waar, om te laten zien dat je ertoe doet, om te, om te laten zien dat, uh, dat wij mensen uh, zulke, zulke machtige wezens zijn uh, die... Uh, die dat vergeten zijn eigenlijk door allerlei invloeden. En dat wij deze hologram gewoon gezamenlijk kunnen veranderen. Daar hebben we niet eens iedereen voor nodig. Dat kan. En ik blijf erop aanhaken. Ga dieper op onderzoek uit. Wat, wat de kracht van creatie kan doen. En wat, uh, wat jij als persoon uh, in je eentje alleen al kan doen om de wereld te veranderen. Maar wat meerdere mensen dus ook collectief uh, kunnen doen. En uh, daarom is het echt belangrijk om voor ons ook in deze podcast dus... Is, uh, uh, dat dit politiek uh, uh, gedeelte wat we hebben gehad, wat uh, best, wel, ook best wel beladen is uh, om het op te nemen, moet ik zeggen, en alles. Maar ja, uh, om dat gewoon te weten, het is zoals het is, uh, kan je er wat mee veranderen door te stemmen? Nee, want het systeem zit zodanig in elkaar dat je geen keus hebt. Dus wat je ook stemt, je zit het met Europese grondwet, uh, Engeland wil, uh, Brexit wil eruit, het wordt gewoon doorgedrukt of tegengewerkt, noem maar op, op allerlei manieren, om, zodat ze hun, hun zin kunnen krijgen. Weet je wel? En, uh, dat, dat, dat is gewoon heel erg zichtbaar. En, uh, je hebt het, dus je hebt geen stem. Je, ik zou zeggen, uh, ga daar niet stemmen. Waarom? Omdat je dan uh, ook op die manier uh, ook je eigen energie uh, zeg maar, uh, toch onbewust aan een bepaalde partij geeft... En uh, toch onbewust uh, hun uh, wel een soort van macht geeft. Dus uh, ik hoop uh, zeker wel dat je hier wat aan hebt gehad. Ik ga even kijken of ik uh, nog wat nieuws voor jullie uh, tussendoor kan melden. Oh ja, uh, de komende afleveringen die, uh, die zullen volgen. Dus die zullen wat meer uh, diepte ingaan. Ook als we even kijken naar uh, de, 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 de oorsprong misschien van occulte gro groepen. En als we praten over Anunnaki en... Uh, 
En uh, wezens die meer betrokken zijn uh, bij, de, bij onze matrix, die, die meer betrokken zijn bij de programmeringen, uh, mind control programma's die door ons, uh, door ons uh, heen, heen lopen. Want ja, we leven in een tijd, en nu ook vooral met die coronacrisis, uh, waardoor ook sociaal contact, het lijkt wel, uh, ik voel het als een aanslag op onze, onze menselijke wezen die we zijn. En wij zijn uh, hartstikke... Uh, Goede, liefdadige wezens. En uh, we worden gewoon in een, uh, in een angstige stand gezet. Waardoor uh, mensen zeer beïnvloedbaar zijn. Wat ik dus verwacht, mijn voorspelling is dat er vanaf nu uh, twee groepen gaan ontstaan. En dat bedoel ik niet helemaal niet vijandig. Maar gewoon uh, grotendeel, groep, grootste groep van de mensen zal nog steeds uh, uh, vertrouwen hebben. Uh, omdat ze uit angst leven en allerlei verplichtingen uh, hebben. En uh, zullen gewoon uh, meedoen met het systeem. Systeem die uiteindelijk leidt uh, tot uh, uh, overgang naar kunstmatige intelligentie. Dus wij mensen die aan kunstmatige intelligentie zullen worden uh, vastgezet, is misschien een goed woord, of ingeplucht. En dat wordt dan zo mooi verpakt dat je er zelf voor gaat kiezen. En een ander deel die wakker aan het worden is, die gaat dat inzien. En uh, ik hoop dat dat, dat dat andere deel wat er dus is, niet nog eens onderling tegenover elkaar gaat te staan. Want... Uh, uh, d- dat er dan uh, bijvoorbeeld uh, weer uh, dat links- en rechtsverhaal uh, terugkomt. Daarom vind ik tof dat Jens uh, nu gewoon even afstand heeft genomen van uh, uh, links en rechts of wat dan ook. Gewoon zijn eigen dingen vertelt hoe hij denkt. En laten we nou hopen dat, want die coronacrisis, dit, dit waait over, de effecten zullen langer zijn uiteraard. Laten we nou hopen dat ze, die groep die nu aan het wakker worden is, dat, dat, niet, uh, dat ze ons niet tegen elkaar uh, uit gaan lopen spelen. Want Rockefellers hebben miljarden geïnvesteerd om dat te doen, uh, lobby te voeren, mensen onderling tegenover elkaar te zetten. Dus ik hoop echt ook voor Robert Jensen dat, uh, d- dat je niet later misleid wordt door, uh, door, door een of andere nieuwe figuur die ons dan zogenaamd komt redden. Wij moeten het zelf doen en uh, als je dieper gaat kijken, deze podcast gaat blijven volgen, zal je begrijpen waarom we het zelf moeten doen. Omdat ook dat een onderdeel is van, van dit experiment. Hoe halen wij onze oorspronkelijke vermogens weer naar boven. Vermogens waarin we 100% van onze capaciteit hebben... en eigenlijk werkelijk waar alles kunnen creëren in deze wereld. Zo machtig zijn wij mensen. Wij zijn alleen helaas... uh, van kleins af aan worden we opgevoed alsof we niks zijn. Alsof we niks betekenen. En dat nemen we aan. En wij creëren op die manier, door die gedachte... een hologram voor onszelf... waardoor we in schaarste leven... en telkens uh, in een hiërarchisch uh, piramidestructuur zitten... Uh, waar, uh, waar een baas boven baas is. En uh, je moet luisteren naar je manager. Manager moet weer naar de supervisor luisteren. Supervisor weer naar de baas. Dus uh, ja, we leven in, in zo'n systeem. En in een oorspronkelijke wereld, uh, waar ik van overtuigd ben dat wij uh, vandaan komen, uh, je zou het goddelijk veld kunnen noemen of een oneindig veld, is gewoon iedereen gelijk. En het is geen spiritueel of een uh, suf verhaal, maar dat is ook logisch. Want als jij ver bent geëvolueerd, dan begrijp je ook dat alles gelijk moet zijn. Dan begrijp je ook niet, begrijp je ook dat uh, niemand uh, naar jou hoeft te bidden of, uh, of noem maar op. Maar zie je elkaar als gelijk en, uh, en, uh, en waardeer je elkaar. Uh, dit klinkt misschien nu wel echt uh, heel, heel suf voor sommige mensen. Maar uh, dit is toch wel een uh, menselijk aspect. Uh, als je net geboren bo- uh, wordt, een baby die net geboren wordt, die geen programmeringen over zich heen heeft, althans. Geen aardse matrix programmering over ze geen heeft gekregen. Zie je ook dat ze veel makkelijker onder elkaar communiceren. Zwart, wit, grijs, grijs. Alles gaat heel goed met elkaar om. Omdat ze geen uh, uh, nare referentiepunten hebben. Ze, ze kijken gewoon, ze voelen gewoon uh, met hun hart met wat ze aan het doen zijn. Dus uh, eigenlijk uh, mijn conclusie is uh, hierin. En uh, daar uh, gaan we meteen einde van deze, deze aflevering in. Is van... Uh, uh, Probeer ook te voelen met je hart. Je hart heeft een eigen hartsbewustzijn. En uh, probeer dat te connecten met je mind. Maar eerst uit het hart denken. En daar zijn... Het is gewoon een technisch verhaal. Geen spiritueel verhaal. Daar zit een technisch verhaal achter. En ook uh, daarin uh, zal ik jullie zeker... uh, Zeker in meenemen. En ik ben zelf daar ook onderzoekend in. Ik heb zelf ook programmeringen lopen. Dus ik kom je ook zeker niet vertellen dat ik het allemaal beter weet. Ik kan je wel alleen een andere visie, andere beeld geven die voor mij werkt. In, in situaties als dit. In, in, deze, in, in deze tijden waar, uh, waarin angst heerst. En uh, waarin gevolgen voor de mensheid uh, uh, drastisch uh, zullen zijn. En we zullen het uh, moeten accepteren onder de mond van de coronacrisis. Nou ja, uh, 
hoe ik daarmee omga, is gewoon niet, niet die informatie ontwijken, maar door me heen laten stromen. En zelf controle over die trilling, over dat uh, veld uh, te nemen, door je hartsbewustzijn doorheen te gooien. En daar zijn allemaal goede oefeningen voor. Er zijn mensen die hier uh, gespecialiseerd in zijn. En wie weet heb ik ze ooit hier te gast. Daar kunnen we echt over praten. En dat zijn eigenlijk ook, uh, om heel eerlijk te zijn, uh, voor mij de leukste onderwerpen om in uh, deze podcast uh, te bespreken. Uh, daarmee wil ik ook uh, op die manier deze podcast uiteindelijk naar voren laten komen. Uh, die eerste afleveringen die, uh, die, die, die best wel complot, uh, waar complot in zit en alles, noem maar op en eraan. Het uh, is goed dat we ze hebben gemaakt, maar het is gewoon zwaar beladen. Ik ben daar absoluut geen fan van om daarin uh, te blijven hangen. Natuurlijk als er, als er weer uh, iets is of iets gebeurt, iets interessants. Uh, tuurlijk, alles is uiteindelijk daaraan te linken. Want het is één groot complot. Die hele matrix is een groot complot tegen de mensheid. Maar goed, uh, uh, het zal meer de diepte ingaan die uh, oplossingsgericht werkt. Nu is het misschien wat meer informatief, zodat nieuwe mensen mee kunnen groeien. Maar uh, de, 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 na de tien afleveringen ongeveer, die, uh, als we die hebben geschoten, zal het steeds meer die oplossinggerichtere kant gaan. Maar tegelijkertijd ook, uh, z- zullen we de kijker ook uh, confronteren met de werkelijkheid die er is. Want we gaan niet zoals in de New Age, uh, zeg maar, nare dingen van ons uh, weghouden. Nee. Daar nemen we gewoon controle over. Die aanschouwen we gewoon. En uh, die maken we zeker ook bespreekbaar. Dus uh, ja, ik hoop echt dat jullie hier wat aan hebben gehad. Uh, vooral linkse mensen die denken als ik klinkstem ben ik een goed persoon. Denk daar eens goed over na. Uh, voor rechterkant uh, heb ik ook een andere aflevering. Ook geen haat tegen rechts of wat dan ook. Maar om gewoon een andere beeld te geven van, uh, van, uh, van de ideologieën. En uh, vaak hebben we door onze druk, uh, druk uh, sociaal leven of so- social media leven... niet eens uh, tijd om even dit soort standaard dingen uit te zoeken... waar je eigenlijk wel uh, in je dagelijks leven mee te maken hebt. Dus hey, super dat je hebt gekeken... Ik vond het eigenlijk uh, best wel leuk ook om het een keer alleen te doen. Want uh, um, wie weet hebben die andere twee jongens corona. Ik heb geen zin om daarmee besmet te worden. Dus, uh, nee, een grapje. Maar uh, nee, dit was even een uh, spontane aflevering. Ik zat hier net uh, en ik dacht uh, van... Hé, hey, illusie van links kwam in me op. Ik neem het op. Ben ik er ook maar vanaf. Nogmaals, uh, heel leuk dat je hebt gekeken... Uh, hou ons in de gaten. Heb je vragen? Dan zou je naar uh, uh, dutchmatrix.nl kunnen gaan. Contactgegevens invullen. En ja, dan kan je eventueel contact uh, of, uh, met ons opnemen. Of uh, vragen stellen die of opmerkingen plaatsen. Hele fijne dag toegewenst. Groetjes.